नमस्कार बंधुरा अपूर्व और आपनारा देखें एन आई एस निूज हमें गतकाल के मीन मीडियान मोड सम्पर् भिडियो देर कथा छो क्यों जैक हठात कर एक प्रोजेक्ट चले आसे जेटी के शेष करते हैं गतकाल के मध्य और अनेक रत पर्त क्ज करते हो तर तो कमप्लीट कर फेले तो एबारमें अपन सामने हमें जेटी गतकाल के जो भिडियोगल नहीं आसार कथा छो से आज के दीची अपन के तो गतकाल के अने के मैसेज कर पार्सोनल भावे तक अनेक अनेक धन्यवाद ता एक दिन भिडियो दी ता जथेष चिंतित छे तो सौभाग्य बोला जो पे जनारा अंत चिंता करो तर के असंख्य धन्यवाद प्रथम तो चलो शुरू करी हमें मीन मीडियान मोड सम्पर् कि बेसिक धारणा आबा बी एखे अनेक कि ऊपर ऊपरे चले जाब हम अनेक कि नाउ क्लियर होते चेष्टा करब जतटुकु अपन परीक्षार जो दरकार तुकु अपन के क्लियर करा तो मीन सम्बन्धे प्रथम भिडियो भिडियोते मीन सम्बन्धे आलोचना करब खूब संक्षेपे खूब सहजे बुझे नार चेषा करब एम कि नहीं आगे मीन कर बहु अंक कर मीनर ओपर व गड़े ओपर कीरकम धरा गल आपके अनेक समय एक जो राम व्यक्ति तो से अंक विज्ञान ए विभिन्न विषय तरह चार पाँच टी विषय तरह मोट नम्बर पे कत तो धरा गल से पाँच ट विषय नम्बर पे को चल्लिस को पैंतालिस को पंचान्न को पैंतालिस बोलते परि धरा गल छिचल्लिस ठीक है एवं आए की विषय धरा गल दिल पंचाश तो राम को छात्र से एक दुई तीन चार पाँच टी विषय से तरह नम्बर पे एत परीक्षाते नम्बर पे एखे जी तरह प्राप्त नम्बर गड़ कत अपना यह रकम अंक बहुबार कर करें अपनारा शुदुम्रगल के जोग कर दें माझे माझे एवं जोग कर जट ही डेटा रही है अर्थात एक दुई तीन चार पाँच पाँच टी डेटा अर्थात पाँच दिए अपनी भाग कर दें तो आप कि भिडियो के फरवर्ड करार्जना जिसटा के जोग कर नहीं आर भिडियो नहीं आसती तो ये पाँच टी डेटार जोगफल हे दुशो छत्तीस ताके पाँच दिए भाग कर उत्तर एस से सतचल्लिस पॉइंट टू अर्थात एट हलो गड़ जौगिक गड़ा बोलते परि तो गड़ चिन्हटी के चिन्हित कर बार ये माथा एक दाग देखा बला बार एक ये गड़ के चिन्हित कर बार हिसेबे तेल ये डेटाटी रही है अपनारा देखें ये राम प्राप्त नम्बर तो सेटर गड़ हलो कत जो सतचल्लिस पॉइंट दुई जाके चिन्हित कर बार हिसेबे तो ये गल जो यही रकम एक डेटा दिए दे कतगुलो डेटा दिए देखे तरह गड़ बेर करते यह डेटा अपनारा कर प्राप्त नम्बर पे राम श्यम अन्न किसुते किसुजे ओजन दिए देा हलो तेल तर गड़ ओजन कत वीजुजन बयस दिए देा हलो तेल तर गड़ बयस कत तो जो तो जन की करते हैं एक क्षेत्र में जो तो जन बयस देवा जो जन ओजन देवा जो जन प्राप्त नम्बर देवा प्रथम से ही नम्बर कुटो के प्रथम से ही नम्बरगुलो के जोग करब तरपर जतगुलो डेटा थक माथाय रखबें जतगुलो डेटा थक मैं जो जन देवे से ही प्राप्त नम्बर बोल विषयगुलो बोल ओजनगुलो बोल जत जन देवे तीरा भाग कर देव ता गड़ पे जा अंक क्षेत्र एबार जो के गड़ करते दे एक टेबिले आकारे अपना जरा मडल कोश्चन पेपर डाउनलोड कर ता हम देखे जो से गड़े अंक देा चलो जो दूर सम्भव गड़ कि मध्यमा तो ही डेटाटी नहीं क्ज करब वही डेटाटी थे सबग उत्तर बार कर चेषा करब तो चलो वही डेटाटी हमें आगे लिखे नहीं कारण तर टाइम नष्ट हमें भिडियो एक स्टप कर आबादी फिर आस लिखे नवर पर तो हमें डेटाटी लिखे नहीं देखते हैं ये धरण डेटा देवे दिए बोलें जो नीचे तथ्यटर गड़ निर्णय करूँ कर मध्यमा निर्णय कर भूष्टक मोड निर्णय करूँ तो ये बोलो तो धरा गल नीचे तथ्यटर गड़ निर्णय करते तो से क्षेत्र में क्यों करब प्रथम ये करब ये टेबिले एक सजिए नब ये डेटा के बला है जो आनग्रुप सींगल फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रिव्यूशन सिंगल फ्रिकुएन्सि डिस्ट्रिव्यूशन तो प्रथम जो घर की थको ये कि लिखब ये लिखब लम्बा लम्बी भाव लिखब कैन लिखब ना लिखब क्यों लिखब सेगल पर बुझे नब व खूब डिटेल्स से बोझारों दरकार नहीं जा तेम भाव अपनारा आपात तो करबें कारण एन आपात तो अपन के परीक्षा पास करते हैं ठीक है तो प्रथम घर थक स्कोर लम्बा लम्बी भावे बला जाए रोयर आकारे लिखे नब् पाँच आज छय आत आठ आठ नय आ दस आ तपर एगारो आगे बारो आर तो ये लम्बा लम्बी भावे जेटा बोला जा 
এই ডেটাটিকে আমরা লম্বা লম্বি ভাবে লিখে নেব এবং পরের ঘর দেব পরিসংখ্যা যেমন আছে তেমন পরের ঘরটা আমরা পরিসংখ্যা লম্বা লম্বি ভাবে আমরা এটাকে টুকে নেব কারণ আমাদের ডেটাটিকে সাজাতে এটাকে সাজিয়ে নেওয়া বলে এটাকে বলে টেবিল করে নেওয়া তো আমরা টেবিল করে নেব টেবিলের আকারে জিনিসটাকে লিখে নেব তো একটু ইয়ে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো পরিসংখ্যা কত ছিল আট যা আছে তেমন বসিয়ে দেবো পরপর এইটা যেন বসাতে যেন ভুল করেন না তাহলে কিন্তু ডেটাটি তো ভুল আসবে ঠিক আছে তো বারো নয় আর দশ ঠিক আছে তো আমরা ডেটাটি লিখে ফেললাম এইভাবে যে যেমন ডেটা দেবে সেই অনুসারে আমরা এইভাবে লিখে ফেলবো এটাকে বলে সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বা অবিন্যস্ত বলা যায় টেবিল ঠিক আছে তো এখানে কোনো দল নেই সোজা কথা এখানে কোনো শ্রেণী নেই শুধুমাত্র স্কোর দেওয়া আছে আর পরিসংখ্যা দেওয়া আছে এখানে দুটো জিনিস মনে রাখবেন এটাকে বলা হয় এক্স সব সময় বলা হয় এটাকে এক্স আর পরের ঘরটা যেটা থাকবে যেটা আমি আগের দিনই বলেছিলাম যে পরিসংখ্যা তাকে বলে কোনো একটা ঘটনা যতবার ঘটে সেটা হচ্ছে তার পরিসংখ্যা কোনো একটা ঘটনা এই স্কোরটা যদি এটা স্কোর হয় তাহলে এই স্কোরটা কতবার ঘটেছে আটবার এই যে ছয় নয় ছয় স্কোরটা কতবার ঘটেছে দশবার তো এটাকে বলে পরিসংখ্যা এর আগে আমরা দেখেছিলাম যে আগের ভিডিওটিতে এর আগে আমি একটি স্ট্যাটিস্টিক্সের ভিডিও দিয়েছিলাম তো সেখানে এই ধরনের ডেটা থেকে কিভাবে আপনাকে এইভাবে স্কোর এইভাবে টেবিল সাজাতে হয় সেটা শিখিয়েছিলাম তো সেই স্ট্যাটিস্টিক্সের ভিডিওটির প্রথম ভিডিওটি একটু দেখে নেবেন তাহলে আপনাদের এটা বুঝতেও হয়তো কিছুটা আরও বেশি সুবিধা হবে তো যেটা বলছিলাম তো পরিসংখ্যা হচ্ছে একটা জিনিস কতবার ঘটছে সেটা তার ফ্রিকুয়েন্সি বা পরিসংখ্যা ফ্রিকুয়েন্সিকে শর্টে আমরা এফ বলে লিখব ঠিক আছে তাহলে এই ঘরটাকে বলা হয় এক্স আর এই ঘরটাকে বলা হয় এফ আমরা পরের যে ঘরটি করব সেটাকে বলছি আমরা এফ এক্স ঠিক আছে আমরা যেটা করব সেটাকে বলা হয় এফ এক্স লিখে দেবো এফ এক্স ঠিক আছে তো এটাকে গুণ চিহ্ন আছে এটা দুটো এক্স নয় কিন্তু এটা আমি কেটে দিই আমি এইভাবে লিখি দরকার পড়লে এফ এক্স ক্লিয়ার তাহলে এফ এক্স আমরা পরের ঘরটা এফ এক্স মানে হচ্ছে এফ ইন্টু এক্স করবো আমরা এটার সঙ্গে এটাকে গুণ করব পাঁচ আটে চল্লিশ এটার সঙ্গে আমরা এটাকে গুণ করব ষাট ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ডেটাকে গুণ করে নেব এর সঙ্গে এর এর সঙ্গে এর এবং গুণ করে এটা যেহেতু এক্স এটা যেহেতু এ এফ আমরা এটাকে এফ এক্স এফ বলেও লিখতে পারতাম এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় এফ এক্স সোজা এক্স এফ এক্স এফও তাই তো আমরা এফ এক্স বলে লিখলাম ধরা গেল এবং এই প্রত্যেকটা গুণ করে নেব আমরা পাশাপাশি ক্লিয়ার আমি গুণ করে আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসছি তো আমরা গুণ করে ফেলেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি আবারও বলে দিই একবার এটাকে বলে প্রথম ঘরটাকে বলছে এক্স আর সেই ঘটনাটা একটা ঘটনা কতবার ঘটছে সেটা হচ্ছে তার পরিসংখ্যা পরিসংখ্যাকে ইংলিশে বলে ফ্রিকুয়েন্সি যার প্রথম অক্ষর নিয়ে হচ্ছে এফ ক্লিয়ার তাহলে আমরা পরের একটা ঘর তৈরি করবো যেটাকে বলছে এফ এক্স মানে হচ্ছে আমরা এই দুটোকে গুণ করব আমি দেখুন প্রত্যেকটা গুণ করে অটোমেটিক লিখে দিয়েছি এরপর আমরা যেটা করব আবারও বলছি এটা কিচ্ছু নেই স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করবেন যদি এই ধরনের ডেটা দেয় আপনাদের এটা করতে দশ থেকে পনেরো মিনিটও লাগবে না তো এরপরে আর একটা আমরা ঘর করে নেব ঠিক আছে এরপরে যে ঘরটি আমরা করব সেখানে আমাদের একটি চিহ্নকে চিনতে হবে সেটা হচ্ছে এই ঘরটা হবে সামেসেন এফ ঠিক আছে সামেসেন এফ কথাটা ভয় পাবেন না সামেসেন হচ্ছে সিগমা অ্যাকচুয়ালি এই চিহ্নটার নাম হচ্ছে সিগমা তো এই চিহ্নটা আপনারা দেখুন একটু তো এইভাবে লিখবেন আপনাদের বইয়ে দেখে নেবেন আছে তো সেইভাবে এই চিহ্নটাকে বলে সিগমা তো সামেসেন এফ আমরা সোজা কথাই বলতে পারি সামেসেন মানে হচ্ছে যোগফল আমরা এই ডেটা কটা অর্থাৎ এই যে পরিসংখ্যাগুলো রয়েছে এর যোগফল করব ক্লিয়ার তাহলে আমরা এই কটা টোটাল আট দশে আঠেরো পনেরো এরকম করে সবগুলোকে যোগ করে এখানে যেটা হবে সেটা আমরা এখানে লিখব সামেসেন এফ তাকে বলবো সামেসেন এফ ক্লিয়ার তো আমি আবারও ফিরে আসছি আমি সামেসেন করে নিচ্ছি বেশ আমি আরও একটা জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে একবারই বলে দিই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমি এই ডেটাগুলোকে যোগ করলাম এবং তারপর এটাকে বলছে সামেসেন এফ আবার এই যে এই যে ডেটাগুলো দেখছেন এটাকেও আমরা যোগ করব এটা যেহেতু এফ এক্স আছে তাই আমরা এটাকে বলবো সামেসেন এফ এক্স ক্লিয়ার খুব সোজা কিচ্ছু নেই তাহলে আমরা এই যে ডেটাগুলোকে ষাট আর চল্লিশে একশো 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 পাঁচে হচ্ছে দুশো পাঁচ এভাবে আমরা টোটাল যোগ করে নেব ঠিক আছে যোগ করে আমরা এখানে লিখবো আর এখানে লিখবো আমরা সামেসেন এফটা সামেসেন বা সিগমা এটাকে বলছে ঠিক আছে তো চলুন আমি আবারও ভিডিওটি স্টপ করে এটাকে যোগ করে আপনাদের কাছে আবারও ফিরে আসছি তো আমি আবারও ফিরে এলাম এগুলোকে যোগ করে আমি আবারও একবার বলে দিই যে আমরা কি করলাম এই যে এফ অর্থাৎ পরিসংখ্যার সম্পূর্ণ যোগ করলাম এবং এই যে এফ এক্স রয়েছে এই এফ এক্সটার সম্পূর্ণ আমরা যোগ করলাম এখানে পরিসংখ্যার যোগফল হয়েছে দেখুন আপনারা একশো আর এখানে এফ এক্সের যোগফল হয়েছে আটশো আটচল্লিশ তো আমরা মোটামুটি নব্বই পার্
এই জিনিসগুলোকে পুট করে দেব কি সূত্রটি আমি আর পাতা উল্টা চিনা আমি এখানেই বলে দিচ্ছি খুব সহজ সূত্র আমি আগেই বলেছি গড়কে কিভাবে চিহ্নিত করা হয় এক্স এর উপর একটা মাথায় দাগ দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় এক্স বার এটাকে বলা হয় এক্স বার তাহলে সূত্রটা দেখুন গড় সমান গড় সমান এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা কি হবে গড় সমান সামেসেন এফ এক্স বাই সামেসেন এফ ক্লিয়ার গড় সমান সামেসেন এফ এক্স বাই সামেসেন এফ দেখুন সামেসেন এফ এক্স কত আছে আটশো আমরা শুধুমাত্র সূত্রতে পুট করে দেবো আটশো কিচ্ছু নেই খুব সোজা আর সামেসেন এফ হচ্ছে একশো তাহলে এটা বাই এটা একশো তাহলে ওইটা করলে হবে এইট পয়েন্ট ফোর এইট ক্লিয়ার তাহলে এইটাই আমাদের গড় অথব আমাদের এই যে স্কোরটি দেওয়া হয়েছে এই তথ্যটির গড় হলো এইট পয়েন্ট ফোর এইট আমরা লিখে দেব এইট পয়েন্ট ফোর এইট আমাদের গড় হলো লিখে দেব তো আমি আবার একবার কনক্লুশন করে দিচ্ছি এই পুরো জিনিসটা তো আশা করছি জিনিসটা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না পরপর স্টেপ বাই স্টেপ আমরা করব আমরা দেখলাম যে কি দেখলাম ও যদি আমাদের এইভাবে ডেটা দেওয়া থাকে একটার পর একটা সেই ডেটাগুলোকে আমরা যোগ করব দিয়ে যতগুলো ডেটা রয়েছে সেইটা দিয়ে আমরা ভাগ করে দেব তাহলেই আমাদের গড় বেরিয়ে যাবে যদি আমাদের এই ধরনের টেবিলের আকারে মোটামুটি দিয়ে দেয় তাহলে সেগুলোকে আমরা সাজিয়ে নেবো প্রথমে টেবিল টেবিল করে নেবো সেই টেবিলটা কীভাবে করব প্রথম লাইনটা আমরা লম্বা লম্বি লিখবো এবং তারপরের লাইনটা আমরা তারপরের লাইনে লিখে দেবো এবং এই প্রথম ঘরটাকে বলা হয় এক্স আর দ্বিতীয় ঘরটাকে বলা হয় এফ তাহলে আমরা পরে একটা ঘর করব সেটা হচ্ছে সামেসেন সরি সেটা হচ্ছে এফ এক্স ঠিক আছে তো এবার আমরা তারপরে কি করবো এই গুণগুলো করে নেবো এফ আর এক্সের সঙ্গে যেহেতু এফ এক্স মানে গুণ রয়েছে তাই আমরা এর সঙ্গে এর গুণ করে এটা লিখবো এই গুণগুলো আর যোগগুলো আমি বারবার আপনাদেরকে বলবো খুব ঠান্ডা মাথায় খুব ভালোভাবে করবেন কারণ এখানে একটি যদি ডেটা ভুল হয়ে যায় যোগ বা গুণের ক্ষেত্রে আপনাদের পুরো অঙ্কটি কিন্তু নিঃসন্দেহে ভুল কি করে আপনি কনফার্ম করবেন যে মোটামুটি আপনাদের উত্তরটা হয়তো ঠিক আছে সেটি হচ্ছে দেখুন এখানে আপনার গড় কত বেরিয়েছে আট পয়েন্ট চার আট তো এই যে ডেটাটি বেরোবে আপনার গড়টি সেটা এই যে স্কোরের মাঝামাঝি জায়গা করে হবে দেখুন আট পয়েন্ট চার আট মানে আট আর নয়ের মাঝামাঝি মোটামুটি এই জায়গাটা তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওপরেও তিনটে ডেটা রয়েছে নিচেও তিনটে ডেটা রয়েছে এরকমই যে হতে হবে তা নয় যে ওপরেই তিনটে থাকবে নিচেই তিনটে থাকবে এরকম নাও হতে পারে আমি আপনাদেরকে জাস্ট বলছি একটা আইডিয়ার জন্য মোটামুটিভাবে কেন্দ্রে অবস্থান করে এই যে মিন মেডিয়ান মোড এগুলোকে বলে কেন্দ্রীয় প্রবণতার এক একটা মাপ মানে ডেটা কোন একটা ডেটার সবসময় তার কেন্দ্রের দিকে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে তো সেই জিনিসের একটা মাপার পরিমাপের একক হলো এই যে গড় এবং আর একটি হলো আপনার মধ্যমা আর একটি হলো আপনার মোড বা ভুইস্টক যেটাকে বলছে তো এই ধরনের যদি আমাদের গ্রুপ থাকে না থাকে আনগ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বা সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের ক্ষেত্রে আমাদের সূত্রটা হলো সামেসেন এফ এক্স বাই সামেসেন এফ এইটা মাথায় রাখবেন আমাদের সূত্র হলো সামেসেন এফ এক্স বাই সামেসেন এক এফ তাহলে আমাদেরকে সামেসেন এফ এক্স বার করতে হচ্ছে আর সামেসেন এফ বার করতে হচ্ছে ভিডিওগুলো একটু লম্বা হয়ে যাবে আমি আবারও বলছি পুরো ভিডিওটি দেখুন আমাদের আপনাদের কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি যতটা সম্ভব সহজভাবে আপনাদেরকে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি এইবার ধরা গেল যদি গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি দেয় মানে আমাদেরকে দল দিয়ে দেয় যেমন ধরুন পাঁচ থেকে দশ আপনারা হয়তো ডেটাগুলো দেখে থাকবেন যে পাঁচ থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব তার সূত্রটাই বা কি বা সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব দেখে নি তো চলুন আমি আবারও ভিডিওটি পজ করে একটি ডেটা টুকে নিচ্ছি পরের পাতায় তারপর আমি আবারও আপনাদের কাছে ফিরে আসছি সেই ডেটাটিকে কিভাবে সলভ করব গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তো আমি ডেটাটি লিখে নিয়েছি যদি আপনাদের গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে করবেন দেখুন আগে ডেটাতে ওপরটাতে শুধুমাত্র সংখ্যা ছিল এখানে দেখুন এক একটা করে দল দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো এর থেকে কঠিন অঙ্ক হয়তো আপনাদের আসবে না কারণ আপনাদের আমি বই দেখেছি সেখানেও কিন্তু এর থেকে কঠিন জিনিস কিছু নেই আশা করছি খুব সহজই দেবে এবং এর থেকে কঠিন দেবে না তার আরও একটি কারণ হলো যে আপনারা কিন্তু সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারবেন না এই ধরনের ডেটাগুলোতে অনেক কঠিন অঙ্ক থাকে অনেক বড় বড় গুণ করতে হয় অনেক বড় বড় যোগ করতে হয় তো সেক্ষেত্রে ওই ক্যালকুলেটার অবশ্যই লাগে তো আমার আপনাদের যেহেতু ইউজ করতে দেবে না তাই ধরা যায় খুব সহজ আপনাদেরকে দেবে তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব সেই একই পদ্ধতিতে আমরা যেটা আগের বার সাজিয়েছিলাম সেই একই পদ্ধতিতে কিন্তু আমরা সাজিয়ে নেব শ্রেণী বিভাজন প্রথম ঘরটা এখানে একটা জিনিস দেখবেন যে এখানে যে শ্রেণী বিভাজন দিয়েছে দিয়েছে মানে আপনাদের শ্রেণী বিভাজনই লেখা থাকবে এরকম কিন্তু নয় আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে কোনটা শ্রেণী কোনটা পরিসংখ্যা ঠিক আছে তো আপাতত এটাকে শ্রেণী প্রথম দলটাকে আমরা বলবো শ্রেণী আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে পরিসংখ্যা ঠিক আছে তাহলে আমরা যেটা করব সেটি হচ্ছে শ্রেণী বিভাজন আমরা এখানে লিখবো
षाट पंचाश थे षाट ओके तो परिसंख्या ठीक है ये बार जो करब ये परिसंख्या जेमन आज से आर एक ही भाव लिखे देव बारो पंद नय एगारो और पाँच बेस एरपे अपन जदि ये ग्रुप फ्रिकुएन्सि दे आगे बार एक घर कर निश्चय मन पड़े जो एफ एक्स कर दी एक्स और ये एफ तो परिसंख्या परिसंख्य ही थको ये एफ करब और एक घर करबा से मध्यमान क्षेत्र में मध्य मान बेर नब से एक्स चिन्हित करब अन्न्य विभिन्न बोधर चिन्हगुल्लो आलदा थकते परे आपात तो अपन जो खूब सहज बोले मन हो जिसगल के धरती तो धरून हमें ये एक्स चिन्हित करब मध्यमान मध्यमान कि मध्यमान मान हो श्रेणी विभाजन जो घर देखें एर निम्न सीमा और उच्च सीमार जो करब दिए दुई दिखे दुई दिए भाग करब तेल ये देखो एर निम्न सीमा कत आज प्रथम प्रथम घर शून्य तेल क्यों करब मध्यमान बेर करार्जन किच्छू नहीं आबार बी जिसगल शुदुम्र भिडियो जी एक बार देखे ना और एक बार आपनारा देख क्लियर कर नीन क्यों करबें शून्य जुक्त दस ठीक है तेल कीम श्रेणी सीमा निम्न श्रेणी सीमा प्रत्येक जगह एक एक दल एगू एक श्रेणी तो से ही प्रत्येक श्रेणी निम्न श्रेणी सीमाना जुक्त उच्च श्रेणी सीमाना हमें जोग करब दिए दुई दिए भाग करब तेल दस और शून्य दस दिए हे दुई इजिकल टू फाइव तरह घर देख क्लियर हो जाए तो दस जुक् निम्न श्रेणी सीमाना कत दस और उच्च श्रेणी सीमाना कूड़ी तेल एखे कूड़ी ए तर दुई दिए करब तेल तिर बै टू इजिकल टू पंदो तो यह बेरोबे हमें दस एखे हमें लिखे दीची पाँच एट पंदो एट तिर पंचाश एट पचिस बेस एट पचिस एट हे त्रिस चल्लिस सत्तर एट पैंत एट पैंतालिस एट एक सौ दस मैं पंचान्न क्लियर तेल मध्य मानटी बेर नब दिए अंकटी आबारों से ही सेम 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 मान हेरा एरपर घर करबा देखो एफ छो आप एक्सटा बार कर नहीं सूत्र आज है सामेशन एफ एक्स बामेशन एफ तेल एफ एक्सटा करब एबार एफ और ये एक्सटा गुण करब ये नय कान गंडगोल करना ये धरे नहीं मध्य मान बेर नहीं कैन मध्यमान बेर करब कैन एफ एक्स करब एगुलो जाना एन समय आपात तो नियम अनुसारे तोतार बुलिर मत ही जिसगल के करब तो बेपार हे तेल एफ एक्सटा बेर करब तेल प्रत्येक आठ पाँच चल्लिस बारो पंदो गुण करब पंदो पचिस गुण करब पैंत नय गुण करब एगारो पैंतालिस और पाँच पंचान तो आबो गुण कर फिर आसि ओके तेल आबा देख गुण कर चले तेल ये आठ गणित पाँच कर चल्लिस बारो गणित पंदो को एकशो आशी पंदो गणित पचिस को तीन सौ पचात्तर एगुलो गुण करी पर स्टेप रेखे जो आगे बार बोले एफगुलो कमप्लीट कर नारमें सामेशन एफ बोले एक नीचे घर करब देखो एखे सामेशन एफ हो षाट ये जान माथाय रखबें जान ये ग्रुप फ्रिकुएन्सर क्षेत्र में सामेशन एक्सटा कर दियन ना कारण अपन सूत्र क्य रही है अपन सूत्रता सब समय मे रखबें सामेशन एफ एक्स बामेशन एफ एट हे मीन सूत्र एक्स बार एक्स बार मैं मीन के एक्स बार बला है तेल सामेशन एफ एक्स बफ तेल के सामेशन एक्स क्यों बार करते हाँ के बेर करते हैं सामेशन एफ तेल सब समय एफर घरता सामेशन करब ये जान एक्सर घर का फिलें ना ग्रुप फ्रिकुएन्सर क्षेत्र कारण ये अनेक समय भूल हो जो पे हमें बार बार एटे नक कर द्वित हे सामेशन एफ एक्सो हमें कर फेले देखो सामेशन एफ एक्स मैंने चल्लिस जुक्त एक सौ आशी जुक्त तीन सौ पचात्तर जुक्त तीन सौ पंदो ए प्रत्येक जोग कर जोग फल एस से षोलोश आशी क्लियर तेल सामेशन एफ बेड़ी गलो सामेशन एफ एक्स बेड़ी गलो सूत्र कि सामेशन एफ एक्स बामेशन एफ हम दोटोई बेड़ी गए शुदुम्र छके छके बस देव सामेशन एफ एक्स कत इसे षोलोशो आशी हमें षोलोशो आशी लिखब बामेशन एफ कत इसे सामेशन एफ एस षाट तेल एखे षाट लिखब आप इटे काटाटी करब हमें आगे ही देखे नहीं गुणटा भाग का कत हो तो ये आठाश उत्तर अपन आठाश अर्थात गड़ कत बेर आठाश आबारों एक उत्तर बेर करार पर आपनारा एक चेक करतेबेंटन देखें जो उत्तर बैरिए मोटामोटी भाव माझामाझी आबो सब क्षेत्र है ना एर कि व्यतिक्रम रही है हमें से ही सब डेटागुलोते ही गलम ना कारण अपन एत कठिन जिस आसबे ना खूब सहजे आसने तो ये आठाश एस उत्तर ये भाग कर जो इन्हें कौन जोग करते जो कौन गुण करते भूल सम्पूर्ण अंकटी भूल आपनारा अपन मत य गुणगुलो योगगुलो सुंदर भाव करबें आबो बार बार बी जोगगुलो और गुणगुलो करार क्षेत्र में भीषण भाव माथा ठंडा रेखे यो कर एक जी एक नम्बर एदिक ओदिक है गड़ क्यों सम्पूर्ण आलदा चले आस तो देखो आठाश गड़ एस से जो देखार पर देखो जो श्रेणी विभाजन व श्रेणी थकटार माझामाझी आसते कि 
না আপনারা দেখুন কুড়ি থেকে তিরিশ মোটামুটি এই ঘরটাই আসছে তো দেখুন এইদিকে তিনটে ঘর রয়েছে এইদিকে কিন্তু দুটো ঘর রয়েছে তাহলে মাঝামাঝি যে হতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নাই তবে মোটামুটি মাঝের দিকে থাকবে কখনোই পাঁচ হবে না গড় আবার কখনোই হয়তো ঊনষাট হবে না গড় মাঝামাঝি থাকার একটা চেষ্টা প্রবণতা থাকে এটার জন্যই এটাকে বলা হয় কেন্দ্রীয় পরিম প্রবণতার পরিমাপক ঠিক আছে তো আশা করছি আপনারা গ্রুপ ফ্রিকুয়েন্সি কীভাবে করবেন আনগ্রুপ কীভাবে ফ্রিকুয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন কীভাবে উত্তর করবেন আপনাদের গড়ের সূত্র এটা মাথায় রাখবেন সামেসেন এফেক্স বাই সামেসেন এফ আর যদি শুধুমাত্র ডেটাগুলো দিয়ে দেয় সেখান থেকে আপনারা যোগ করে বাই যতগুলো ডেটা দিয়েছে সেটার ভাগ করে দিলেই হবে আমরা প্রথমেই দেখেছি তো যারা বুঝতে পারছেন না আশা করছি আমি চেষ্টা করছি আমার পক্ষে যতটা সহজভাবে বোঝানোর তো যদি তারপরেও না বোঝেন আমি বলবো আপনারা আবারও ভিডিওটি একবার ফরওয়ার্ড করে আবারও মানে বলা যায় আবার একবার ভিডিওটি দেখুন আপনারা আশা করছি এগুলো থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে একটুও হেল্পফুল মনে হয় ভিডিওটিতে লাইক দেবেন এবং অবশ্যই আমাকে কমেন্ট দিয়ে একটা উৎসাহিত করবেন আপনারা এই ধরনের ভিডিও আরও চান কিনা আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের মেডিয়ানটি বুঝিয়ে দিচ্ছি এবং তারপরে মোড আসছি এবং আমি আপনাদের জন্য আজকে একটি ভিডিও বানাবো যে আগামী কালকের পরীক্ষায় আপনারা কিভাবে উত্তর করবেন যদি কোনো কিছু কমন না পান সেক্ষেত্রেই বা কি করবেন সামগ্রিক একটা আলোচনা আগামী কালকের পরীক্ষা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা ফলো করবেন তাহলে সেই আশা করছি আপনাদের পরীক্ষাতে এবারের মতো কোনো গন্ডগোল হবে না তো আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন